ఈ రోజు క్లాస్ లో మనం ఏపీఐస్ గురించి ఇంకొంచెం డీప్ గా తెలుసుకుందాం అంటే ఏపీఐ పాత అంటే ఏంటి ఆ పాత్ ని మనం ఎలా తీసుకుంటాము అలాగే మెథడ్ అంటే ఏంటి ఈ ఏపీఐ ఎలాంటి డేటాని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందని చెప్పేసి ఎలా సెట్ చేస్తాము అలాగే ఆ డేటాని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటాము సో పోస్ట్ మ్యాన్ లో ఈ ఏపీఐస్ ని రన్ చేసి అవుట్పుట్ ఎలా చెక్ చేస్తామో చూద్దాము ఈ క్లాస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి దీనివల్ల రెండు విషయాలు తెలుస్తాయి మనం జావా మనం స్ప్రింగ్ బుక్ డెవలపర్ గా మనం ఏం బిల్డ్ చేస్తాం ఏపీఐస్ బిల్డ్ చేస్తాము సో ఆ ఏపీఐస్ గురించి మనం ఇప్పుడు ఏవైతే పాయింట్స్ అనుకున్నామో ఆ యూఆర్ఎల్లో మెథడ్ ఇన్పుట్ డేటా ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అవి లేకపోతే అసలు ఏపీఐ లేదు అలాగే మీరు క్రియేట్ చేసిన ఏపీఐస్ ని మీరు రన్ చేసి చూసుకోవాలి సో పోస్ట్ మ్యాన్ లో రన్ చేసి చెక్ చేసుకుంటాం అవి వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా అని అలాగే ఈ డేటా ఏవైతే డిస్కస్ చేసాము అదే డేటాను ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ కూడా మనం పంపించాలన్నమాట సో వీటన్నిటి గురించి చూద్దాము సో వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందర మన వీడియోస్ మీకు యూజ్ అవుతున్నాయి అనిపిస్తే ఈ వీడియోని ఒకసారి లైక్ చేయండి అలాగే ఎవరైనా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ కోడింగ్కి సంబంధించిన అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ట్యూటోరియల్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తామండి సో ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్తే మనకి ఏపీఐ క్రియేట్ చేయడం ఇవన్నీ మీకు ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాస్లో క్లి క్లియర్గా చదువుతాను సో ఇవంటే ఏంటో సింపుల్గా చూద్దాం సో ఏపీఐ అంటే ఏంటి ఒక చిన్న టాస్క్ చేయడానికి రాసిన ఒక బ్యాక్ ఎండ్ కోడ్ ఎగ్జాంపుల్కి మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూస్తున్నాము ఈ వీడియో చూస్తా ఇక్కడ లైక్ లైక్ కానీ షేర్ కానీ సబ్స్క్రి జాయిన్ కానీ ఇవన్నీ క్లిక్ చేసాం అనుకోండి ఏదో ఒక యాక్షన్ జరిగింది సో ఎగ్జాంపుల్కి ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి నెట్వర్క్ ట్యాబ్లోకి వెళ్దాము ఇది కొంచెం చూడండి ఆల్రెడీ లైక్ చేసి ఉంది ఇప్పుడు అన్లైక్ చేయాలి క్లిక్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ రిమూవ్ లైక్ అని ఒక ఏపీఐ కాల్ అయింది ఈ ఏపీఐలో ఈ ఏపీఐ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఇది ఏం చేసేది ఏ వీడియోని ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నామో ఆ వీడియోని ఈ యూజర్ అన్లైక్ చేసినట్టుగా డేటాబేస్లో అప్డేట్ చేసేది మరి ఆ కోడ్ బ్యాక్ ఎండ్లో ఎక్కడో సర్వర్లో ఉండేది కదా మనం ఇక్కడ బ్రౌజర్లో ఉండవు సో ఆ బ్యాక్ ఎండ్ కోడ్ ఎక్కడ ఉంది సో ఇక్కడ ఇవ్వ రిక్వెస్ట్ ఇవ్వాలి అని కనిపిస్తుంది కదా ఇది అనమాట ఇదే ఏపీఐ పాత్ అలాగే ఈ ఒక వీడియోని లైక్ ఈ అన్లైక్ చేసాము అలాగే ఒక యూజర్ అన్లైక్ చేశాడు సో ఈ డేటాని మనం ఎలా పంపిస్తాము అది మెథడ్ అయింది అనమాట సో ఇది ఇప్పుడు ఏం చేసింది ఈ వీడియోని ఈ యూజర్ అన్లైక్ చేసినట్టుగా ఒక టాస్క్ చేసేసింది అనమాట ఏపీఐ అంటే అది సో అంటే మీరు సింపుల్గా మొబైల్ అప్లికేషన్లో కానీ బ్రౌజర్లో కానీ మీరు బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు కానీ పేజ్ లోడ్ అయినప్పుడు కానీ ఏదైనా సమ్ యాక్షన్ జరుగుతుంది అనిపించింది అంటే అవన్నీ బ్యాక్ అండ్ ఏపీఎస్ ద్వారా జరుగుతాయి అనమాట లైక్ అన్లైక్ ఫాలో అన్ఫాలో క్యాబ్ బుక్ చేసుకుంటాము కార్ట్లోకి యాడ్ చేయటము ఏవైనా సరే స్టేటస్లు చెక్ చేసుకుంటాము స్విగ్గీలో ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయటం పేమెంట్లు చేయడం ప్రతిదీ బ్యాక్ ఎండ్ అనమాట చేసేది దాని లాజిక్ అవన్నీ ఏపీఐస్ అనమాట ఇలా ఒక్కో ఏపీఐ ఉంటాయి ఇక్కడ చూసారా ఫోర్ ఏపీఐస్ క్రియేట్ చేసాం ఇక్కడ సో ఇప్పుడు ఒక ఏపీఐని మనం క్లియర్గా చూద్దాం ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇన్స్పెక్ట్ కొడదాము ఇందాక ఎగ్జాంపులే ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు లైక్ మ్యాన్ క్లిక్ చేసాను ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ ఇది చూసారా ఇది అప్డేట్ అయిపోయింది లైక్ అని సో ఇది ఏం చేస్తుందో చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనకి లైక్ ఇప్పుడు లైక్ అంటే ఏం చేయాలో జనరల్గా ఆలోచిద్దాం ఒక వీడియో అంటే వీడియో వన్ ఒక యూజర్ అంటే యూజర్ వన్ లైక్ చేశారు అన్నమాట అప్పుడు ఏం చేయాలి లైక్స్కి సంబంధించి ఒక టేబుల్ ఉండేది ఆ టేబుల్లో ఆ వీడియో ఐడి యూజర్ ఐడి రెండు ఇన్సర్ట్ చేయాలి సో ఇక్కడ బ్రౌ ఇక్కడ మనకి ఏమైంది బ్రౌజర్ కానీ మొబైల్ అప్లికేషన్ కానీ ఆ వీడియో ఐడిని యూజర్ ఐడిని మనకు పంపిస్తాయి ఎక్కడికి పంపిస్తాయి మన బ్యాక్ ఎండ్ కోడ్ ఆ బ్యాక్ ఎండ్ కోడ్ ఎక్కడ ఉంది మన దగ్గర ఇలాంటి ఏపీఎస్ చాలా ఉండే కదా సో ఆ లైక్కి సంబంధించిన పర్టికులర్ కోడ్ ఎక్కడ ఉందో చెప్పేదే ఆ పాత్ అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి రిక్వెస్ట్ ఇవ్వాలి అని కనిపిస్తుంది కదా ఇది దాని యొక్క పాత్ అనమాట సో అంటే ఒక ఏపీఐ తీసుకుందామంటే మనకి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి ఆ ఏపీఐ యొక్క పాత్ ఆర్ యుఆర్ఎల్ అంటే ఆ పర్టికులర్ టాస్క్ సంబంధించిన బ్యాక్ ఎండ్ కూడా ఎక్కడ ఉందని చెప్పేసి చెప్పేది ఈ పాత్ యుఆర్ఎల్ అనమాట ఏపీఐ పాత్ కానీ ఏపీఐ యుఆర్ఎల్ కానీ తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఇల్లు డేటా పంపించాలి ఇక్కడ ఒక వీడియోని లైక్ చేసాం వీడియో ఐడి యూట్యూబ్ వీడియో కదా ఆ వీడియో ఐడి ఎక్కడ ఉండేది అం
అలాగే మనది ఒక యూజర్ ఐడి ఉండిద్ది ఇక్కడ సెషన్లోనో లేకపోతే ఎక్కడైనా ఎన్క్రిప్ట్ చేసో పెట్టుకుని ఉంటారు ఆ యూజర్ ఐడిని రెండింటిని పంపించారు అనుకోండి సో డేటాని ఎలా పంపిస్తారు ఆ డేటాని ఎలా పంపిస్తారో చెప్పేది రిక్వెస్ట్ యొక్క మెథడ్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి రిక్వెస్ట్ మెథడ్ పోస్ట్ అని ఉంది అంటే సెకండ్ది ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి మెథడ్ అంటే మన బ్యాక్ ఎండ్ ఏపీఐ డేటాని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంది అని చెప్పేసి చెప్పేది అనమాట అది అది మెథడ్ తర్వాత వచ్చేసి ఆ డేటా ఇన్పుట్ డేటా మనకి ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి రిక్వెస్ట్ పేలోడ్ అని చెప్పేసి ఉండే కదా ఇదిగోండి కీ అని ఉంది ఆ ప్రింట్ అని ఉంది రిక్వెస్ట్ పేలోడ్ అంట టార్గెట్ ఆ వీడియో ఐడి ఇదిగోండి ఇక్కడ పైన ఉంది కదా వీడియో ఐడి సేమ్ వీడియో ఐడి ఈ వీడియో ఐడిని లైక్ చేశారని చెప్పేసి వస్తుంది సో ఇలా డేటాని కూడా పంపిస్తున్నాం అంటే ఈ డేటా పంపించేటప్పుడు ఇక్కడ ఉండే కదా ఈ జేసన్ కీస్ ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో వీటిని బట్టే మనకి తెలిసిద్ది ఇది వీడియో ఐడి అని ఇంకోటి పెరామ్స్ అని లేకపోతే ఇంకోటి కాన్ వేరే ఏ ఏది ఏంటి అని చెప్పేసి చెప్పేది అనమాట అది సో అంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి డేటా దీన్ని ఇన్పుట్ డేటా అనుకున్నాం సో ఈ త్రీ అనేవి మనకి ఏపీఐలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మీరు ఒక ఏపీఐ బిల్ చేస్తున్నారు అని అంటే ఫస్ట్ మీకు ఈ త్రీ అనేవి తెలవాలి సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే ఇక్కడ దీన్ని ఇక్కడ పట్టుకొస్తాను ఒక లాగిన్ ఏపీఐ క్రియేట్ చేసాం సో లాగిన్ అంటే ఏంటి ఏదైనా సరే ఒక వెబ్సైట్లో మన వెబ్సైట్లోకి వెళ్దాం సాఫ్ట్వేర్ స్కూల్లోకి లాగిన్ దగ్గర సో ఇక్కడ చూడండి లాగిన్ బట్టన్ మేము క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ వల్ల అంటే బ్రౌజర్ నుంచి మనకి లాగిన్ ఏపీఐ కాల్ అయింది ఇక్కడ ఒకటి లాగిన్ ఏపీ లాగిన్ అంటే అసలు ఏం చేస్తాము ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ వస్తే మనకి ఈ ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ యూజర్ స్టేబుల్లో ఉండేయా లేవని చెక్ చేస్తాము వేర్ ఈమెయిల్ ఈక్వల్ టు ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఈక్వల్ టు పాస్వర్డ్ అని అంటే ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ రెండు ఉంటే ఆ టేబుల్లో యూజర్ ఉండట్ అనమాట ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన డీటెయిల్స్ కరెక్ట్ అని ఒకవేళ మ్యాచ్ అవ్వకుండా రికార్డ్స్ ఏమి రాలేదంటే యూజర్ లాగిన్ అవ్వలేదని అంటే ఇప్పుడు ఒక మనం ఇప్పుడు ఒక ఏపీఐ బిల్ చేయాలంటే లాగిన్ ఏపీఐ బిల్ చేయాలంటే ఇక్కడ మెయిన్ మనకి ఏం కావాలి ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ అనే ఈ రెండు డేటా ఈ రెండు డేటా పాయింట్స్ కావాలి మనకి ఈ ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ ఉంటేనే మనం లాగిన్ ఏపీఐ ఇంప్లిమెంట్ చేయగలము సో అంటే మనకి ఇన్పుట్ డేటాలో మనకి ఈమెయిల్ ఒకటి కావాలి అలాగే పాస్వర్డ్ కావాలి అలాగే డేటాని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటాము సో జనరల్గా ఏదైనా సరే ఒక ఫామ్ డేటా కానీ లేదా మల్టిపుల్ డేటా ఉండయి అని అనుకుంటే వాటిని మనం పోస్ట్ మెథడ్ ద్వారా రిసీవ్ చేసుకుంటాం మెథడ్ వచ్చేసి పోస్ట్ అనమాట సో ఇది లాగిన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి సో ఇన్పుట్ డేటా ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ కావాలి అలాగే మెథడ్ వచ్చేసి పోస్ట్ మెథడ్ అలాగే పాత వచ్చేసి ఎలా తీసుకుంటాం మనము సో పాత తీసుకోవాలంటే మనకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇది తెలవాలి ఏంటంటే సో ఇక్కడ చూసారా ఇది రిక్వెస్ట్ ఇవ్వరల్ అన్నాం రిక్వెస్ట్ ఇవ్వరల్ అంటే ఏమేమి ఉంది హెచ్టిటిపిఎస్ ఉంది ఫస్ట్ అంటే సెక్యూర్డ్ అయినా లేకపోతే నార్మల్ అని తర్వాత ఇక్కడ డొమైన్ నేమ్ ఉంది సాఫ్ట్వేర్ స్కూల్ డాట్ కో తర్వాత ఆత్ బ్యాక్ స్లాష్ లాగిన్ అని ఉంది సో ఇప్పుడు ఈ త్రీ పాయింట్స్ని మనం ఇక్కడ ఒక్కసారి ఇక్కడికి తెచ్చుకుందామంటే ఇవేమి ఇవి ఏంటంటే చూద్దాము ఈ హెచ్టిటిపిఎస్ ఉంది కదా ఇది వచ్చేసి నార్మల్గా ఇది ఆ హెచ్టిటిపి లేక హెచ్టిటిపిఎస్ సెక్యూర్ ఎస్ఎస్ఎస్ ఎస్ఎస్ఎల్ లేకపోతే నార్మల్ అని చెప్పేసి చెప్పేది ఇది ప్రోటోకాల్ అది తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఈ ఏపీఏ సాఫ్ట్వేర్ స్కూల్ డాట్ కో ఉంది కదా ఇది వచ్చేసి డొమైన్ అనమాట డొమైన్ 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 తర్వాత ఈ అథెంటికేషన్ బ్యాక్ స్లాష్ లాగిన్ అని ఉంది కదా ఇది ఏంటంటే పాత్ అనమాట అంటే ఈ డొమైన్ లోపల అంటే ఈ డొమైన్ అంటే ఇంక ఇది సర్వర్ అనమాట ఇది ఇక్కడ మనకి సర్వర్ కోడ్ ఉంది అంటే ఈ సర్వర్ లోపల డొమైన్ ఆర్స్ సర్వర్ నేమ్ అనుకుంది సో దీని లోపల ఈ లొకేషన్లో లాగిన్కి సంబంధించిన కోడ్ ఉంది అంటున్నాము 
అలాగే ఈ ఈ పాత్కి మీరు వెళ్ళాలంటే హెచ్టిటిపిఎస్ ద్వారా వెళ్ళాలన్నమాట సెక్యూర్ ప్రోటోకాల్ ద్వారానే యాక్సెస్ చేసుకోగలం ఎస్ఎస్ఎల్ ద్వారా సో కొన్ని ఏంటంటే ఎస్ఎస్ఎల్ అంటే హెచ్టిటిపిఎస్ ఉండొచ్చు లేదంటే హెచ్టిటిపిఏ ఉండొచ్చు మనం లోకల్లో రన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మన దగ్గర హెచ్టిటిపిఏ ఉండేది మ్యాక్సిమం డిప్లాయ్ చేసే సర్వర్లన్నీ హెచ్టిటిపిఎస్ యూజ్ చేస్తాయి రీసెంట్ టైంలో అందరూ ఎస్ఎస్ ఎస్ఎస్ఎల్ హెచ్టిటిపిఎస్ యూజ్ చేస్తున్నారు చాలా రేర్గా హెచ్టిటిపి ఉండేవి సో ఇది మన సర్వర్ అనమాట దాని లోపల లాగిన్ ఇక్కడ ఉంది సైనప్ వేరే దగ్గర ఉంది సో ఒక్కొక్కటి ఒక్కో పాత్లో ఉంటాయి అన్నమాట అంటే మనకి ఏపీఐ పాత్ లేదా ఏపీఐ యూఆర్ఎల్ అంటే ఈ త్రీ పాయింట్స్ తెలవాలి ఫస్ట్ మనకి అది హెచ్టిటిపిఐ హెచ్టిటిపిఎస్ డొమైన్ ఏంటి తర్వాత దాని యొక్క పాత్ ఏంటి ఇది ఏపీఐ పాత్కి సంబంధించి ఏపీఐ యూఆర్ఎల్ సో దీన్నే ఎండ్ పాయింట్ అని కూడా అంటారు ఏపీఐ ఎండ్ పాయింట్ అని కూడా అంటారు అంటారు సో మీరు ఏ ఏపీఐ బిల్డ్ చేస్తున్నా సరే ఈ త్రీ పాయింట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి లేకపోతే మనం ఏం చేయలే ఏం చేస్తున్నాం కూడా తెలియదు అనమాట సో ఇది బేసిక్ మనకి సో మన దగ్గర ఇక్కడ ఫోర్ ఏపీఐస్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా ఈ ఫోర్ ఏపీఐస్కి ఈ ఈ ఎండ్ పాయింట్ మెథడ్ అలాగే ఇన్పుట్ డేటా ఇవన్నీ చూద్దాం ఎలా ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము ఇక్కడ నుంచి అలాగే ఆ డేటాను తీసుకుని పోస్ట్ మ్యాన్లో ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఇది ఇప్పుడు మన సర్వర్ రన్ చేయాలి కదా సర్వర్ రన్ చేయాలని అంటే ఇక్కడ మన మెయిన్ ఎంట్రీ ఫైల్ ఉంది కదా మెయిన్ ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్ ఉన్న ఫైల్ జావా ఫైల్ దాని మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్ అని చెప్పి క్లిక్ చేయండి ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ ఏదో సేవ్ చేయలేదు అంటుంది సేవ్ చేద్దాం రైట్ క్లిక్ రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్ సో ఇదిగోండి కిందకు పట్టుకొచ్చేసి సో ఇక్కడ ఇది రన్ అయింది కదా రన్ అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒకటి చూపిస్తుంది అనమాట పోర్ట్ అని ఎయిటీ ఎయిటీ మీద రన్ అవుతుంది అలాగే ఇది మన లోకల్లో రన్ అవుతుంది సో మన లోకల్లో రన్ అవుతుంది అని అంటే ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలి ఈ ఎండ్ పాయింట్ కావాలి ఎండ్ పాయింట్లో అది హెచ్టిటిపి అనమాట హెచ్టిటిపి కోలన్ ఇది అలాగే మనకి ఇది లోకల్లో మన సర్వర్లో మన కంప్యూటర్లోనే రన్ అవుతుంది కాబట్టి మన డొమైన్ నేమ్ వచ్చేసి లోకల్ హోస్ట్ అయింది లోకల్ హోస్ట్ లో జనరల్ గా హెచ్టిటిపి హెచ్టిటిపి ఎస్ ఏంటంటే జనరల్ గా దీని తర్వాత మనకి పోర్ట్ నెంబర్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట కోలన్ ఇచ్చేసి హెచ్టిటిపి అంటే ఎయిటీ అని హెచ్టిటిపి ఎస్ అంటే ఫోర్ ఫోర్ త్రీ అని చెప్పేసి ఉంటాయి జనరల్ గా మనం డిఫాల్ట్ గా హెచ్టిటిపి హెచ్టిటిపి ఎస్ ఇచ్చేసామంటే ఈ పోర్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు వాటికి తెలిసిపోతాయి ఆటోమేటిక్ గా అలా కాకుండా మనం ఇప్పుడు లోకల్ లో మనకు సపరేట్ వెబ్ సర్వర్ లేదు మనం లోకల్ గా రన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఈ డిఫాల్ట్ గా ఈ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ అనేది పోర్ట్ ఎయిటీ ఎయిటీ మీద రన్ అయింది సో ఎయిటీ ఎయిటీ అంటే లోకల్ హోస్ట్ కోల్ అని ఇచ్చేసి ఎయిటీ ఎయిటీ ఇస్తాం మనకి సర్వర్ వచ్చేసింది ఇక్కడ వరకు ఇది మొత్తం మన సర్వర్ అనమాట అంటే ఇక్కడ వరకు ఉండదు తర్వాత మనకు ఇప్పుడు లాగిన్ అయిపోయి అంటే లాగిన్ కోడ్ ఎక్కడ ఉంది ఇదిగోండి బ్యాక్ స్లాష్ లాగిన్ అండ్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ లాగిన్ సో దీన్ని తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ ఇస్తాం ఇది మనకి లాగిన్ యొక్క ఎండ్ పాయింట్ అనమాట సో మనం లోకల్లో రన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి హెచ్టిటిపి ఎస్ సెటప్ చేసలేదు మనకి తర్వాత మనకి డిఫాల్ట్ గా మనకి ఏంటంటే లోకల్ హోస్ట్ అనమాట ఇది మన లోకల్ గా రన్ అయ్యే సర్వర్ అలాగే అది ఎయిటీ ఎయిటీ పోర్ట్ మీద రన్ అయ్యింది మనం కావాలంటే దీన్ని మార్చుకోవచ్చు పోర్ట్ ఇది సో మనకి ప్రాపర్టీస్ ఫైల్ గురించి చెప్పేటప్పుడు మనం మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది దీని గురించి అలాగే పాత వచ్చేసి లాగిన్ అనే పాత అనమాట ఓకే ఇది అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనం లాగిన్ అంటే ఏమనుకున్నాము ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ రిసీవ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ అంటే ఏంటి ఈమెయిల్ అంటే ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటాయి ఏ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అండర్ స్కోర్లు ఉండొచ్చు ఐఫన్స్ ఉండొచ్చు డాట్స్ ఉండొచ్చు పాస్వర్డ్ అంటే ర్యాండమ్గా ఏవైనా సరే ఇస్తారనమాట సో ఇలాంటి డేటా అంటే మనకి స్పెసిఫిక్గా ఇలా వన్ ఆర్ టూ వన్ టూ త్రీ అని చెప్పేసి నెంబర్స్ ఇలా కాకుండా ర్యాండమ్గా యూజర్ ఏ డేటా అయినా సరే ఎంటర్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే అలాంటి డేటాని మనం పోస్ట్ మెథడ్ ద్వారా తీసుకుంటాము మ్యాక్సిమం మనం కనిపించే మెథడ్స్ కూడా మ్యాక్సిమం పోస్ట్ మెథడ్లే ఉంటాయి 
ఒక సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ పోస్ట్ మెథడ్లు ఉంటాయి ఈ పోస్ట్ మెథడ్ ఇచ్చామంటే మనం ఎలాంటి డేటా అయినా సరే తీసుకోవచ్చు స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ అలాగే ఎంత సైజు ఉన్న డేటా అయినా సరే తీసుకోవచ్చు అన్నమాట ఇది ఎలా తీసుకుంటాము అనేది మీరు ఏ డేటా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు జస్ట్ వన్ టూ త్రీ నెంబర్స్ ఇలా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారా అలాంటప్పుడు వేరే మెథడ్కి వెళ్ళొచ్చు సో కాకపోతే ఇక్కడ మనం ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ రిసీవ్ చేసుకోవాలి అందులో ఆల్ఫాబెట్స్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ వస్తాయి కాబట్టి సో పోస్ట్ మెథడ్కి వెళ్తాము ఓకే మెథడ్ కూడా వచ్చేసింది పోస్ట్ మెథడ్ అనుకున్నాం తర్వాత వచ్చేసి డేటా రిసీవ్ చేసుకోవాలి ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ ఏది ఈమెయిల్ ఏది పాస్వర్డ్ అని చెప్పేసి ఎలా తెలుస్తాయి మనకి డేటా వస్తే సో అందుకే మనకి ఇలాగా ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ అని ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాము డేటా క్లాస్ లాగిన్ డేటా అని చెప్పేసి అందులో ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ తీసుకున్నాం అనమాట ఇది లాంబాక్ ప్యాకేజ్ యూజ్ చేసాము దాంతో మనకి గెటర్స్ సెటర్స్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి సో అంటే మనకి ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ అనే ఈ రెండు ఇక్కడ వేరియబుల్స్ ఏవైతే కనిపిస్తున్నాయో ఇవి కీస్ అనమాట అంటే ఈ నేమ్స్ యూజ్ చేసి ఫ్రంట్ ఎండ్ వాళ్ళు అంటే బ్రౌజర్ నుంచి కానీ మొబైల్ అప్లికేషన్ నుంచి కానీ మనకి డేటాను పంపించాలి ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ ఇలా ఏ నేమ్స్ అయితే యూజ్ చేస్తామో ఆ నేమ్స్ ఇక్కడ ఇస్తాం మనం ఈ క్లాస్ వచ్చేసి లాగిన్ డేటా సో మనం ఇక్కడ స్పెసిఫై చేసాం ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ ఈ నేమ్స్ ఏంటంటే ఏమైనా ఇచ్చుకోవచ్చు మీ ఇష్టం వచ్చింది ఇవ్వచ్చు సేమ్ నేమ్స్ ఏంటంటే మనం మొబైల్ మొబైల్ అప్లికేషన్ డెవలపర్స్ కానీ వెబ్ డెవలపర్స్ కానీ సేమ్ నేమ్స్ పంపించాలన్నమాట సో వాళ్ళు ఈమెయిల్ అనే నేమ్తో పంపిస్తే అందులో ఉండేది ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ అనే నేమ్తో పంపిస్తే అందులో ఉండేది పాస్వర్డ్ అనమాట సో ఇలా సెటప్ చేసుకుంటాము మీకు వీటి గురించి కూడా కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మనం ఫస్ట్ ఏంటంటే ఏ పేస్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి ఎలా ఆలోచించాలని చెప్పేసి మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు చూడండి మనం ఒక లాగిన్ ఏపీ క్రియేట్ చేసాము ఇక్కడ పాత ఇచ్చేసి పోస్ట్ మ్యాప్ మ్యాపింగ్ అనమాట అంటే ఇది పోస్ట్ మెథడ్ ద్వారా లాగిన్ పాత్లో మనం డేటాని తీసుకుంటున్నాము తర్వాత పోస్ట్ మెథడ్ ద్వారా డేటా వచ్చిందంటే మనకు అది రిక్వెస్ట్ బాడీలో ఉండేది అనమాట ఆ రిక్వెస్ట్ బాడీ ఎలాంటి డేటా టైప్ ఇలాంటి లాగిన్ డేటా టైప్ ఈ క్లాస్ టైప్ అనమాట దాన్ని డేటాని వేరుబుల్లోకి తీసుకున్నాము తర్వాత ఒకసారి మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే డేటా వచ్చేసేది కదా ఇందులో మనకి గెట్ ఈమెయిల్ గెట్ పాస్వర్డ్ అంటే మనకి ఆ ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ వచ్చేస్తాయి తర్వాత డేటాబేస్తో కనెక్ట్ అవుతాము ఎస్క్యూఎల్ పీరియడ్ రన్ చేస్తాము ఎన్ని రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయో చూస్తాము తర్వాత ఒక ఒక రోజు వచ్చింది అనుకోండి అంటే మ్యాచ్ అయినట్టు అంటే లాగిన్ సక్సెస్ అనమాట ఒక జీరో రోజు వచ్చినాయి అనుకోండి ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు అని అప్పుడు ఇన్వాలిడ్ లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ అని చెప్పేసి సరైన మెసేజ్ పంపిస్తాం సో అంత వర్క్ చేస్తాం అనమాట సో ఇది ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఈ డీటెయిల్స్ యూజ్ చేసి ఈ పోస్ట్ మ్యాన్ లో రన్ చేసి అవుట్పుట్ చెక్ చేయాలి సో ఎలా చెక్ చేస్తాం సో పోస్ట్ మ్యాన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాక పోస్ట్ మ్యాన్ గురించి నేను సపరేట్ వీడియో చేస్తాను సో అది ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఈ ప్లస్ ద మ్యాన్ క్లిక్ చేయండి ఇదిగోండి ఇలా వచ్చింది ఇందులో మనం ఇక్కడ మెథడ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు పోస్ట్ ఆ గెట్ ఆ పుట్ట చాలా మెథడ్స్ ఉండేది తర్వాత ఆ యుఆర్ఎల్ పాత వచ్చేసి ఇక్కడ ఇవ్వాలన్నమాట ఇప్పుడు మనం లాగిన్ మెథడ్ కాబట్టి ఫస్ట్ అయింది పోస్ట్ మెథడ్ ఓకే ఇక్కడికి వచ్చేసి పోస్ట్ మెథడ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం తర్వాత యుఆర్ఎల్ ఏంటి లాగిన్ ఎందుకంటే సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఓకే మెథడ్ అయిపోయింది యుఆర్ఎల్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ డేటా పంపించాలి సో ఈ డేటా మనం ఎలా పంపిస్తాం ఇక్కడ బాడీ లోపల పంపిస్తాం సో బాడీ లోపల మనం ఫామ్ డేటా అని చెప్పి టైపులు కూడా స్పెసిఫై చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మనకి రాలోకి వెళ్ళి టైపు టెక్స్ట్ ఉంది కదా జేసన్ డేటా సెలెక్ట్ చేసుకుందాం జేసన్ డేటా అంటే కర్లీ బ్రాకెట్ లోపల సో ఇది మనం చేసేది ఏముండదు వాళ్ళు పంపిస్తారు అనమాట ఫ్రంట్ ఎండ్ వాళ్ళు కానీ బ్యాక్ ఎండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ వాళ్ళు కానీ మొబైల్ అప్లికేషన్ డెవలప్స్ కానీ వాళ్ళు పంపిస్తారు సో టెస్టింగ్ ఏంటంటే మనం ఇలా చేసుకోవాలి సో జేసన్ ఈ కర్లీ బ్రాకెట్ లోపల కీ వాల్యూస్ ఇవ్వాలన్నమాట ఇలా డబుల్ కోడ్స్ ఇచ్చి దీని లోపల కీ తర్వాత కోలన్ ఇచ్చి మళ్ళీ డబుల్ కోడ్స్ లోపల వాల్యూ ఇలా వేస్తూ ఉండాలి సో అలాగే ఇంకోకి ఇంకో వాల్యూ సో ఇలా మనకి ఇన్పుట్కి ఎన్ని ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటే అన్ని ఇస్తాం ఇక్కడ సో మనకి ఇప్పుడు ఏమేమి కావాలి ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ కావాలి ఓకే ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ అనేది కీ అనమాట దాని వాల్యూ
ఏపీఐ ఎన్ పాయింట్ డేటా కూడా స్పెసిఫై చేసాము సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సెండ్ మీద క్లిక్ చేసామంటే ఏపీఐ రన్ అయింది ఇదిగోండి సో ఇక్కడ ఏపీఐలో మనం ఏం వర్క్ చేసామో చూడండి మనకి ఇన్పుట్గా వచ్చే దాంట్లోంచి ఈమెయిల్ని రిటర్న్ పంపించాము అంతే డేటా బేస్ అవన్నీ కనెక్ట్ అవ్వలేదు ఇంకా మనం ఆ రిటర్న్ పంపించిన ఈమెయిల్ చూడండి ఇక్కడికి వచ్చేసింది అదే ఇప్పుడు ఇక్కడ తీసేసి అంజీ అట్ ద రేట్ అని చెప్పేసి మళ్ళీ సెండ్ చేశానంటే ఇదిగోండి అంజీ అట్ ద రేట్ అంటే మనకి ఇక్కడికి వెళ్తుంది ఆ జావా కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మనకి రెస్పాన్స్ కూడా వస్తుంది అనమాట అంటే మనం ఇప్పుడు ఒక ఏపీఐని సక్సెస్ఫుల్గా పోస్ట్ మ్యాన్లో రన్ చేసి అవుట్పుట్ చెక్ చేయగలిగా మనం ప్రాజెక్ట్ రన్ చేసాము ఒక లాగిన్ ఏపీఐ క్రియేట్ అయింది ఎలా క్రియేట్ చేసాము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఒక ఏపీఐ ఈ క్రియేషన్ ఇవన్నీ చూపిస్తాం అనమాట ఇప్పుడు ఏపీఐ క్రియేట్ చేయడానికి పాత్ ఈ డేటా టైప్ మెథడ్ ఇవన్నీ మనకు ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది కదా సో నెక్స్ట్ మనం ఏపీఐస్ క్రియేట్ చేయడం ఇంకా ఈజీ అయిపోద్ది అనమాట మనకి సో ఇదిగోండి లాగిన్ ఏపీఐ సో ఎగ్జాంపుల్కి మళ్ళీ ఇప్పుడు సైన్ అప్ కూడా కంప్లీట్ చేసి చూద్దాం సో సైన్ అప్ అంటే ఏంటి యూజర్ యొక్క నేమ్ ఇవ్వచ్చు అదేంటంటే మన ఇష్టం అనమాట సో యూజర్ నేమ్ మొబైల్ పాస్వర్డ్ ఈమెయిల్ మీరు జెండర్ అడుగుతారా జెండర్కి ఇంకో వేరుబుల్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అడుగుతారా డేట్ ఆఫ్ బర్త్కి ఇంకో వేరుబుల్ సో మీరు ఇలా ఎంత డేటా కలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ప్రతి డేటాకి ఒక వేరుబుల్ ఇచ్చేస్తారు అలాగే ఇక్కడ మీరు ఇచ్చే వేరుబుల్ ఏదైతే ఉంటాయో అది ఒక్కొక్కటి ఒక జేసన్ కీ అనమాట అది ఇంపార్టెంట్ ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ ఇవన్నీ ఒక్కో కీ ఇది సో మనకు ఇప్పుడు దీనికి ఎండ్ పాయింట్ క్రియేట్ చేద్దాం సో మనకి ఇక్కడ చూడండి పోస్ట్ మ్యాపింగ్ అని ఉంది పోస్ట్ మ్యాపింగ్ ఎందుకు తీసుకున్నాము నేమ్ తీసుకోవాలి నేమ్ లో ఆల్ఫాబెట్స్ స్పేసెస్ వస్తాయి పాస్వర్డ్ తీసుకోవాలి పాస్వర్డ్ లో ఆల్ఫాబెట్స్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ యూజర్స్ ఏమైనా ఇవ్వచ్చు సో ఇలా ర్యాండమ్ గా ఏ డేటాని ఇవ్వచ్చు కదా ఇలాంటి వాటి అన్నిటికీ పోస్ట్ మెథడ్ పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ అయింది అనమాట సో పోస్ట్ మ్యాపింగ్ అని తీసుకున్నాము అలాగే సైన్ అప్ అన్న పాత ఇచ్చాం సో మనకి ఇక్కడ ఈ సైన్ అప్ అని బోర్డ్ ఉంది కదా సైన్ అప్ సైన్ అప్ అలాగే పోస్ట్ మెథడ్ అది అలాగే డేటా ఏమేమి ఉంది ఇక్కడ మనకి ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసాము ఎలాంటి డేటా యాక్సెప్ట్ చేస్తామని ఆ వేరియబుల్స్తో చేసాము ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ మొబైల్ నేమ్ సో కామ మొబైల్ కామ నేమ్ సో మొబైల్ నేమ్ ఈ రెండే అనమాట సో ఇప్పుడు ఏపై కాల్ చేయాలంటే ఇక్కడికి రండి సైన్ అప్ కాకుండా సైన్ అప్ తో లాగిన్ తీసేద్దాము ఇది సైన్ అప్ మెథడ్ వచ్చేసి పోస్ట్ ఇక్కడ ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ ఇంకోటి ఏముంది మొబైల్ అనే కీ ఇదిగోండి మొబైల్ డబల్ కోడ్స్ లోపల తర్వాత నేమ్ ఇదిగోండి ఆ కీస్ ఇచ్చేస్తాం అనమాట కీ వాల్యూస్ సెండ్ చేయండి ఇదిగోండి అంజిరెడ్డి నేమ్ వచ్చింది ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఈ సైన్ అప్ ఏపీఐలో నేమ్ ఒక్కదాన్ని రిటర్న్ చేస్తున్నాము లేకపోతే గెట్ మొబైల్ అంటే ఇక్కడ ఉండే మొబైల్ నెంబర్ని రిటర్న్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ రిటర్న్ ఇచ్చాం కదా సో అది అనమాట ఇప్పుడు రన్ చేసి చూడండి మళ్ళీ ఇదిగోండి మొబైల్ నెంబర్ రిటర్న్ వచ్చింది సో ఇలా మనం ఒక ఏపీఐ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ పాత ఏమి ఇవ్వాలి ఎలాంటి డేటా మనం తీసుకోవాలి ఇన్పుట్గా అలాగే ఏ మెథడ్ ద్వారా డేటా రిసీవ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇందులో మనకి ఏంటంటే ఇలా పోస్ట్ మెథడ్ అని గెట్ మెథడ్ అని డిలీట్ అని పుట్ అని చెప్పేసి చాలా వస్తాయి సో మీకు అన్నిటి గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అన్నిట్లో ఏవైనా సరే ఇంతే అనమాట ఇన్పుట్కి వచ్చే డేటా ఏంటి ఆ మెథడ్ ఏంటి ఆ పాత ఏంటి సో థీరీ అయిపోయినట్టుగా అయిపోయింది కదా మొత్తం వెళ్తే అలా కాకుండా మనకు క్లారిటీ వచ్చింది కదా ఏపీ అంటే ఏముంటాయి అని సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఒక ఏపీ క్రియేట్ చేస్తా డేటా బేస్తో కనెక్ట్ అవుతాం మనం మొత్తం నేర్చేసుకుందాం ఇవి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో అలాగే మన ప్రీవియస్ వీడియో కూడా మన ఛానల్లో ఉందండి ఒక ఒకటి క్రియ ప్లేలిస్ట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసాము ఇదిగోండి మన ఛానల్లోకి వెళ్ళారంటే మీకు ప్లేలిస్ట్ ఇవన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ హిస్టీ ఎంఎల్వి పైతాన్ ఇవన్నీ బేసిక్ సిరీస్ అనమాట కింద వచ్చేసి మనకి ప్రాజెక్ట్ రియా ఫ్రేమ్ వర్క్ సిరీస్ ఉంది రియాక్ట్ చేసి స్ప్రింగ్ బోర్డ్ది సో మన వీడియో ప్రాక్టీస్ చేయండి సో మీరు ఇంతసేపు కష్టపడి చూసారు కదా దానికి ఏదైనా సరే మీకు వాల్యూ రావాలని అంటే అది మీరు ఓన్గా కోడ్ రాస్తేనే అనమాట సో మీరు ఓన్గా సెటప్ చేయండి ఉండదు యాజ్ టీజ్గా అయినా సరే ఒక లాగిన్ ఒక సైన్ అప్ రెండింటిని కాపీ చేయండి ఒక ఇది లాంబాక్ ఇవన్నీ సెటప్ చేయాలి కదా సో సో చూడండి ఈ వీడియో
ఓకే అండి మన వీడియోస్ మీకు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఒక లైక్ చేయండి సో అలాగే ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్కే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో కల